హై ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈస్ సత్యనారాయణ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక సెంటెన్స్లో వచ్చే సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం ఇంగ్లీష్లో ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్ళాలంటే సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అనే దానిపైన కనీస అవగాహన అనేది అవసరమవుతుంది ఇక్కడ ఈ సెంటెన్సెస్ని గమనించినట్లయితే రవి ఓపెన్ ద డోర్ రుతి స్కోల్డ్ మీ మై మదర్ గేవ్ ద చైల్డ్ అ బెనానా ఈ సెంటెన్సెస్ని అనలైజ్ చేసినట్లయితే ఈ రకమైన స్ట్రక్చర్ గల సెంటెన్సెస్లో ఒక వర్బ్ ఉంది వర్బ్కి ఓపెన్ తెరిచను తెరిచన్ అనే ఈ వర్బ్కి ఇటు పక్కన రవి అనే ఒక పదం ఉంచడం జరిగింది ఇటు పక్కన ద డోర్ అనే ఇది ఫ్రేజ్ని ఉంచడం జరిగింది ఇటు పక్కన ఉండే ఈ పదాన్ని సబ్జెక్ట్ అని వర్బ్కి ఇటు పక్కన వచ్చిన ఈ రెండు పదాలని అంటే ఈ ఫ్రేజ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్లో రుతి స్కోల్డెడ్ మీ రుతి కోప్పడింది ఈ కోపడడం స్కోల్డెడ్ అనే ఈ వర్బ్కి ఇటు పక్కన రుతి అనే ఒక పదం వచ్చింది ఇటు పక్కన మీ అనే ఒక పదం వచ్చింది రుతి అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇటు పక్కన వచ్చిన మీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అలాగే థర్డ్ సెంటెన్స్లో మై మదర్ గేవ్ ద చైల్డ్ అ బెనానా దీంట్లో మై మదర్ గేవ్ ఇచ్చను అనే ఈ వర్బ్కి ఇటు పక్కన వచ్చిన ఈ రెండు పదాలు ఈ ఫ్రేజ్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఈ సెంటెన్స్లో ఇటు పక్కన ద చైల్డ్ ఈ రెండు పదాలు అంటే ఈ ఫ్రేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఈ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక్కోసారి రెండు ఆబ్జెక్టులు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది మనం ఈ వీడియోలో సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుంటూ వాటిని ఒక సెంటెన్స్లో ఎలా ఫిష్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాటిని ఎలా గుర్తించాలి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ని మరియు ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా గుర్తిస్తామనేది ఇక్కడ చూద్దాం మొట్టమొదటి సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రవి ఓపెన్ ద డోర్ ఇక్కడ మనకి ఒక వర్బ్ ఉంది ఓపెన్ తెరిచాడు ఈ వర్బ్ని మనం ఒక ప్రశ్న అడగాలి ఈ తెరవడం అనే పని ఎవరు చేశారు అని అడగాలి అడిగినప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా వచ్చే పదం రవి అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎవరు తెరిచారు అనే ప్రశ్నకి సమాధానంగా వచ్చిన రవి అనే పదం ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఈ నావ్ ఇఫ్ వీ కమ్ టు ద సెకండ్ సెంటెన్స్ రుతి స్కోల్డెడ్ మీ అనే ఈ సెంటెన్స్లో స్కోల్డెడ్ కోపడడం అనే పని జరిగింది కోపడడం అనే పని ఎవరు చేశారు ఎవరు కోపడ్డారు అని అన్నప్పుడు రుతి కోపడింది ఎవరు అనే ప్రశ్నకి సమాధానంగా రుతి అనే పదం జవాబుగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్లో రుతి అనేది సబ్జెక్ట్ అలాగే థర్డ్ సెంటెన్స్లో మై మదర్ గేవ్ ద చైల్డ్ అ బెనానా దీంట్లో గేవ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు అని అడిగినప్పుడు మై మదర్ మా అమ్మ ఇచ్చింది ఇలా వర్బ్ని ఎవరు అని అడిగినప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా మై మదర్ అనే ఫ్రేజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎవరు అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా వచ్చిన ఈ ఫ్రేజ్ ఏమవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక సెంటెన్స్లోని వర్బ్ని ఎవరు అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్గా అంటే జవాబుగా వచ్చే పదాలు ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్కి బిగినింగ్లో వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ సెంటెన్సెస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇటు రిపీట్ చేయడం జరిగింది ఈ సెంటెన్స్ని గమనించినట్లయితే రవి ఓపెన్ ద డోర్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఉండే వర్బ్ని అంటే ఓపెన్ తెరవడం అనే పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఒక ప్రశ్న అడగాలి ఏమని అడగాలి రవి ఓపెన్ చేశాడు దేన్ని ఓపెన్ చేశాడు అని అడగాలి ఈ ప్రశ్నకు గాను సమాధానంగా ద డోర్ అనేది వస్తుంది దేన్ని అనే ప్రశ్నకి సమాధానంగా వచ్చిన ఈ డోర్ అనేది ఈ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అలాగే సెకండ్ సెంటెన్స్లో చూసినట్లయితే రుతి స్కోల్డెడ్ మీ రుతి కోప్పడింది కోప్పడింది అనే వర్బుని మనం దేన్ని ఎవరిని కోప్పడింది అని అడిగినప్పుడు నన్నే కోప్పడింది ఎవరిని అని అడిగినప్పుడు 
ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా మీ వస్తుంది కాబట్టి మీ అనేది ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ అయింది ఇక థర్డ్ సెంటెన్స్ లోకి వస్తే మై మదర్ గేవ్ ద చైల్డ్ అ బనానా దీంట్లో వర్క్ గేవ్ ఇవ్వడం అనే పని జరిగింది ఓకే మై మదర్ గేవ్ మా అమ్మ ఇచ్చింది అవును ఇచ్చింది ఎవరికి ఇచ్చింది అని అడిగినప్పుడు దానికి గాను సమాధానంగా ద చైల్డ్ అనే పదం వచ్చింది ద చైల్డ్ అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇంకొక ప్రశ్న కూడా సమాధానం రావడం మనం గమనించాం మై మదర్ గేవ్ అవును ఇచ్చింది ఎవరికి ఇచ్చింది అని అంటే ద చైల్డ్ అని తర్వాత దేన్ని ఇచ్చింది బనానాను ఇచ్చింది ఎవరికి అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా ద చైల్డ్ ఓకే దేన్ని అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆ బనానా అనేవి రావడం జరిగింది ఈ సెంటెన్స్ లో ఈ రెండు ఫ్రేజెస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి ఇలా వర్పుని అంటే ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ లో వర్పుని దేన్ని ఎవరిని ఎవరికి దేన్ని ఎవరిని ఎవరికి అని అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కి ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఆన్సర్ గా వచ్చే పదాలు ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి ఇన్ కన్క్లూజన్ ఒక సెంటెన్స్ లోని వర్బుని ఎవరు లేదా ఏది లేదా ఏమిటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా వచ్చే వర్డ్ లేదా ఫ్రేజ్ ఆ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఆబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే ఆ సెంటెన్స్ లోని అదే వర్బుని దేన్ని ఎవరిని ఎవరికి అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ ప్రశ్నల్లో ఏదైనా ఒకదానికి సమాధానం రావచ్చు లేదా రెండింటి కూడా సమాధానం రావచ్చు అలా సమాధానంగా వచ్చిన ఆ వర్డ్ లేదా ఫ్రేజ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్